ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അസ്സാമു വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള വാട്ടർ മെലൺ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് വത്തക്ക വെള്ളം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നാലെണ്ണവും നാല് വ്യത്യസ്ത രുചികളിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുകാലത്തും ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ വത്തക്ക വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വത്തക്ക വെള്ളമാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഇഫ്താറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വത്തക്ക വെള്ളം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വത്തക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും കുറച്ച് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാരങ്ങയാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ വത്തക്ക വെള്ളത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കൂടാനും പാടില്ല ഇതിനേക്കാളും കുറയാനും പാടില്ല ഇത്ര ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം കേട്ടോ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വത്തക്ക വെള്ളമാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ഇഞ്ചി വേണം ഈ ഒരു വത്തക്ക നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വത്തക്ക വെള്ളത്തിനോട്ട് ഇത്രയും ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ കുരു പെടാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇഞ്ചി കഷ്ണം കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഈ വത്തക്കയുടെ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടും അതായപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുരു പെട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കുരു കളഞ്ഞാൽ മതി ഒരുപാട് കുരുള്ള വത്തക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മെനക്കെട്ടിട്ട് ആദ്യം കളയണം എന്നില്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും വെള്ളം എനിക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് വത്തക്ക വെള്ളം തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വത്തക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുരു പെടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ കുരു ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിൽ കുരു മാക്സിമം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പം കുരു കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കസ്കസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്കസ് നേരത്തെ തന്നെ കുതിർക്കാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഇത് ഇതിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിടുന്നത് ഈ കസ്കസ് നല്ലൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നോമ്പ് തുറക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നോമ്പ് തുറക്കും എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സർബത്ത് കസ്കസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വത്തക്കയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു അളവിലൊരു ഇതുപോലെ നാല് ഗ്ലാസ് വരും ഐസ് ക്യൂബ്സ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ഒരു ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇട്ടാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറ ഒരു കഷ്ണം ലെമൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വത്തക്ക
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടൈഗറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രോബെറി മിക്സ് വരുന്നില്ലേ അതൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് പാലുമാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കണ്ടൻസിഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലും കുരു പെടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ മാക്സിമം കഴിയുന്നത്ര കുരു കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈസബ് ഗോല ആണ് സീലിയം ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഈസബ് ഗോല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് നൽകുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും ചൂടുകാലത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പം പനിയൊക്കെ വരുന്നത് മഹാ ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വത്തക്ക സർവത്തും കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വത്തക്ക വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിന് മിക്സി ഒന്നും വേണ്ട മിക്സി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർബത്താണിത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്കസ് ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കസ്കസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുതിരാൻ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സർവത്തൊക്കെ കലക്ക് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നോളൂ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആവുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു തണ്ണിമത്തൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പകുതിനെ ഇനി നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നാലാ നാലാമത്തെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വത്തൊക്കെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് സർവത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വത്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തോട്ടും കൂടി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസസായി കിട്ടും സർവത്തിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നമുക്ക് ആ വത്തക്കയുടെ പീസസും കടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ല പോലെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊരു തവി വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം മധുരം പോരാതെ വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങ പീഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർബത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ സർബത്ത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ നാലാമത്തെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം കാണിച്ച മൂന്നിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇതിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്ക് അത്ര നല്ലതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചൂടുകാലത്തൊക്കെ ഒരു ഉച്ചക്കൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തം തന്നെയാണ് അതൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുരുവോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഓറഞ്ചാണ് ഓറഞ്ച് ഞാനിവിടെ തോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എത്ര ജ്യൂസാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തണ്ണിമത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓറഞ്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുതിനയില കൂടി പോകരുത് എന്നാൽ ഇത്രയും ജ്യൂസിന് ഈ അഞ്ച് ഇല വേണം താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും മധുരവും കൂടി വരുമ്പം നല്ലൊരു എനർജി ഫീലും കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തണുപ്പ് വേണമല്ലോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു അരപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുവോട് കൂടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ഗ്ലാസ്സോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പകുതി ഭാഗമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സോഡ വേണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് സോഡയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പകുതി ഭാഗം സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഡെയിലി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോഡ ഒഴിച്ച് കുടിക്കണ്ട കേട്ടോ അത് അത്ര ഹെൽത്തിന് നല്ലതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ്റെ പീസസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് രണ്ട് പുതിനയിലും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്